，把他手铐松开，老实点。现在可以说了吧？你跟他们约的几点？三点？两点半？两点啊？许强个子挺高的，你们三五个人把他扛在屋里，挺累的吧？你他妈谁呀？啊，是警察吗？谁把我叫过来？让他来跟我谈，你给我坐过去。我猜是城东区的废弃工厂附近吧，那边人烟稀少。没错。有没有可能是码头仓库呢？没错。或者是新区的鲜花种植基地附近呢？在新区的鲜花种植基地附近，凶手大概三五个人，携带武器。还有十八分钟，快！是。你们搞错了。我什么都没说，让许强全家当真收尸吧。弗洛伊德曾经说过，任何一个感官健全的人都相信自己可以守住自己内心的秘密。但是当你闭上眼的时候，你的嘴唇就会出卖自己；你闭上嘴唇的时候，你的手指就会出卖自己。如果花粉过敏不是一个很好的证据的话，你为什么要掩饰它呢？如果你不想被别人揭穿你的谎言，最好的方式就是不要说谎。犯罪心理其实没有那么神奇，主要是通过对日常生活细节的观察和专业知识的累积，来迅速读懂和判断嫌疑人。喂，我是唐森好久不见，好久不见，老大，来了，徐朗，公安大学新聘的犯罪学教授，即将加入我们小组。容易生气的人，老得快。徐教授，我们不是约好了吗？我先去接您，然后我们再一起过来。对不起，我我忘了。我给您打了好几个电话，可是您关机了，没电了。哎，先帮我盯一下，教授。进来，你真的来了？怎么在哪都能见到你？那是，你可是我的亲教授，我就是听说你要来这了，才特地向上级申请，要调到咱们最安心的小组的。天才的特质是什么？独立。你们很早就认识了哈，我之前去马里兰大学做交换生，就是为了听咱们教授的课。一搞计算机的，学什么没表情
，所以这是我们小组司机吗？丁佳琪，刑警大队的优秀人才，给我给挖过来。哦，人都到齐了，咱们去现场看看。今天早上，一个小偷入室盗窃，进屋之后发现屋主横尸家中。刚想逃走的时候，被保安发现，报了警。入室盗窃碰上杀人案，简直可以入选全球最倒霉事件 Top Ten 了。好了，别瞎说了，刑警你到了。终于有人肯听你唠叨了。唐班长，你们来了。啊。介绍一下，这是刑警队的王海洋，负责刑警队和罪案心理小组的沟通工作。死者本名江思远。笔名江思少，二十八岁，是个网络写手。死者心脏被挖，初步估计是被凶手带走了。尸体其他地方没有明显的伤口，目前我们还无法推测死亡原因，只能等待法医的鉴定结果。这个应该是凶手留下的吧？是血，但是这有什么含义呢？这个图案是《刺客信条》这款游戏里的图案，凶手不会是个刺客迷吧？根据小偷的供述，他进门的时候门锁完好，现场没有打斗的痕迹，说明凶手跟死者认识。被认识的人挖心，这也太瘆人了吧！凶手当自己是双肉王在世了。自古以来就有食其肉，啖其血，吸其髓的说法，来表现对死者的憎恨。掏心也是一样。所以我判断，这是一起有预谋的组织作案。我们前期说的仇杀案，凶手会将情绪直接发泄到被害人身上，所以尸体大多呈现毫无规律的伤口，跟这个完全不同。从尸体和周围的环境判断，凶手不屑于暴力压制，他可能擅长更高级的精神控制，让死者不抵抗，从而满足他的控制欲。听你这么一说，这凶手还是个彬彬有礼的暴徒呢。彬彬有礼也是一种自我克制的表现，但是，他为什么要把心脏取出来之后带走呢？垃圾场附近发现了肢解尸体，你得让我过去看看。海洋哥，你说的肢解尸体，该不会三年前的碎尸案吧？组长，教授，我先去现场。回来第一天就有命案。看来你注定要跟我回去报道了。我们要知道我刚回国，你就这么奴役我，一定会把我遣送出国的。到时候答应你的事儿就泡汤了。你好好想想，你不在的时候，谁有家不能回，帮你照顾家里的？你可没有权利拒绝啊。而且我申请成立罪案心理小组之后，首先邀请的人就是你。我最欣赏的就是你的眼光，像甜言蜜语啊。考虑到我们小组工作的特殊性。局里特给我们批了这块场地，重新装修之后，这里就是我们罪案心理小组的办公室。不错，可以啊，你们这个效率挺高啊。李队，佳琪来了，这回人齐了吧？好，那从今天开始呢，我们刑警队就正式和你们心理小组开始协同办案了。这一说上次咱们三个一块办案，应该是七年前吧？那文件你是给我的吧？哦哦，对。那个 X 是什么意思啊？我们小组的代号。谁起的呀？我起的。为什么是 X 啊 ？X 在罗马数字中表示十，它不仅在英文中是开头单词最少的字母，而且还有目标和无限的意思。在数学方程中，它代表未知数，但在社会学界，它又有完美的意思。而且我名字的首字母也是 X， 我完全没有这意思啊教授，老大
技术科提取了江思远的通话单，但他的通话记录很少，最近的一单也是在十天以前了。他这属于智能性犯罪，应该不会在这上面留下太多线索。我正在入侵江思远的社交账号，我就不信查不到凶手的蛛丝马迹。唐队长，你们有进展了吗？还在查，你那边怎么样了？刚找到了骨盆，可以确定被分尸者为男性，现在还有很多肢解部位和内脏没有找到。装碎尸的袋子呢，又是市面上常见的普通黑色塑料袋，没法判断出处。Get。江思远的社交账号的信息已经全部被删除，但是我锁定了他最后手机的联系人，并查出了他的名字，叫做廖成吉。这是我找到他发出信息的最后的 IP 地址。这个名字也出现在江思远的通讯记录上。你们先去调查一下廖成吉的住所。就这儿。也许有人挟持你，我好帮你叫救援。你这么怀疑他，为什么要拒绝刑警队增援啊？一个高智商的罪犯，连电话都不接，怎么可能等着你敲门？你们找谁呀、啊？阿姨，啊，这户人家是什么时候出去的呀？这个我可不知道。听说是个什么大作家，天天把自己关在屋子里，没一点动静。像他们这种人，要是有个三长两短，估计也没人知道。嗯，谢谢阿姨。哎，再见。作家。喂，教授，我调查了廖成吉的资料。发现他跟江思远都是网络作家，不仅如此，他们还都写了一部商战题材的小说，在五天前更新又被删除了。嗯，好，知道了。我知道了，他们俩是同行啊。那我们现在怎么办呀？等。我刚拿到的搜查令，这里和江森远家的情况一样，老是楼房，没有监控，所以很难查到他的行动厨房都积灰了，这搞艺术创作的都这么不食人间烟火吗？从他桌上东西摆放情况来看，那天他应该正在创作小说。他从一些财经工具书中找出有用的资料，而整个房间也找不到他电话。
推断，当他写到某一章节时，他的电话响起，应该是他认识的人找的。最后，他放下工作，离开了这里。队长，有什么发现吗？他是一个自理能力一般的人，生活习惯较差，对于金钱和物质，没有什么特别的欲望。屋里面也没有什么代表精神信仰的物品。而我们要寻找的人，是一个条理性和逻辑性都非常强的人，所以廖长吉不是凶手。现在当务之急是确定他的失踪时间。哎，广告都没收，这个廖长吉家里不开火，一定是因为懒。我有办法了。请问您是什么时候来这个小区四号楼发传单的？前几天我们店庆，老板要求我们每天都要发。确定每天都要发吗？确定。你最后一次发传单是什么时候？四天前吧，活动结束就不发了。好的，麻烦你了，谢谢。唐队长，我先回去看一下法院那边有没有什么消息。嗯。哦、oh, ，我明白了，这快递员说他四天之前每天都会来发传单，而廖成吉家的门口只有一张单子，也就意味着他五天前收了传单之后就离开了家，再也没有回来过。这么显而易见的问题，还需要再重复一遍吗？教授，我知道你对我的能力有质疑，但我们才刚认识，你不用这么快就盖棺定论吧？教授，自从我认识老大那天起啊，他就一直偏心假琪琪。老大那叫慧眼识珠，懂吗？啊，对了，佳琪，从今天开始，你给教授当助理吧。为什么呀？班长，法医那边有消息，确定江思远的死亡时间是五天前。廖成吉的失踪时间也是五天前。江思远和廖成吉删除小说的时间还是五天前。还有，四天前发现的碎尸案。根据咱们目前掌握的情况来看，被分尸的死者很有可能就是廖成吉教授，小助理，我想请你帮个忙。我恢复了两名被害人的朋友圈，没有发现符合侧写的可疑人员。他们是典型的三无宅男，没钱，没女朋友，没有夜生活。廖成吉还好一点，不过最后一条朋友圈也是十天前了。放大第一张照片。这好像是在一个酒吧拍的，龙城酒吧。教授，这你都知道？我看过这家酒吧的宣传片。确定一下廖成吉近半个月的行踪地点，咱们分头调查。喂，你等一下啊，说。我找到共同点了，廖成吉和江思远的家里都有一本达芬奇密码。而书里都加着一个双十互咬的标志，图片我已经发到你手机上了。知道了。廖成吉的心脏找到了吗？心脏很有可能是寻找凶手的突破口。我们要找的凶手是一个中年男性，有较高的学历，很擅长交际，每天西装革履的游走在高楼大厦之间，可能扮演一个很有话语权的角色，有极端的精神信仰。可能还有轻微的洁癖，还有别的事儿吗？没有什么事儿的话，我想回局里了。你去龙城酒吧等我。酒吧呀。二位，什么事儿啊？喝俩瓶儿
说两位警官找我什么事儿啊？老板，这个人见过吗？应该没有啊，我这儿客流量这么大，我真记不住。十天前他来过你的酒吧，四天前他死了。这不是我们这儿常客呀，关键我来我酒吧，我不可能记住每个人喝酒的长什么样啊，对不对？能看你们监控吗？当然可以了。但是，你们方便给我看看搜查证吗？你几岁啊？高一还是高二？高二。高二学生来酒吧，不怕找你校长啊？我用你挂。现在可以管了吧？我怀疑你卖酒给未成年人，现在可以看监控了吗？软性毒品在这种酒吧里面非常常见，一旦遇到警察临时检查的话，女性把一小包东西藏到鞋里也很常见。我们没找到线索，倒给禁毒大队找个事情做了。我去通知刘队。佳琪会是你的好帮手的，请你吉言吧。法医刚检测出来，姜四元体内的不明药物成分跟酒吧缴获的毒品一样，现在可以确定姜四元服用的就是这种新型毒品。哎呦，二位警官，咱们又见面了啊！嘿，你可真行啊！这戴着手铐还这么打招呼，头一个。这个人见过吗？没见过，不是丁警官，怎么每次咱们见面你都给我看照片啊？你说每天来我酒吧好几百口的人，我不可能挨着牌看人长什么样，不是？我是疯了吗？这人谁呀、啊？不会也死了吧？啊！我跟你说，就这个事儿啊，可把我累得够呛。你看我这黑眼圈，哎呦！哎，你们干警察真的比我们干酒吧可辛苦多了。龙城酒吧涉嫌毒品交易，跟你有关吗？丁警官，这事儿跟我可没关系啊！我这酒吧我是明令禁止毒品交易啊。是你外头有人把毒品带进来，我疏于管理。这你们把我酒吧这也查封了，还让我怎么着啊？枫叶酒吧都是清的，我们现在怀疑你跟宜庆市的毒品交易网络和杀人案有关。我告诉你们，听我，别着急，别着急啊，别着急，坐下。丁警官呢，就是例行公事啊，他平常也这样。没事啊，有什么事你跟我说。还是我们徐警官通情达理，咱们哥俩要早点认识，现在早成朋友了。我看行，我这人呢也喜欢交朋友。要不然这么着，我先出去商量商量，先让你出去。行。哎，徐警官，等我出去，我请您喝酒啊。什么态度啊你？徐教授，我可能不太明白你工作的套路，但是能不能请你的态度认真一点？你没看到吗？我一直在认真的配合他表演。你的意思是，他刚才那样都是装的？曾经质疑过我的人，现在都自惭形秽了。对不起，我刚才可能有点太冲动了，但是我觉得，如果你一句话都不向我解释的话，我可能很难在第一时间就跟上你的思路。没关系，你可以选择知难而退。徐
站住！我要迎难而上。徐教授，能不能请你帮我解释一下，陆畅想是什么情况呢？他有表演型人格障碍。表演型人格障碍。这种人呢，极其寻求别人的关注，而且会在社交上和生活上表现得非常好，但是非常容易受到别人的影响，容易冲动，在表面上会急速转变。嗯。哦，怪不得呢，上次见他和这次那么不一样。原来他是个病人啊！表演型人格障碍和反社会型人格障碍有着紧密的联系。美国数据表明，有三分之二表演型人格障碍的人都能达到反社会型人格障碍的标准。明白了吗？我下班了。哎，你不上楼去跟他们说明一下情况吗？我不是跟你说过了吗？复述一遍会的吧。那他到底跟杀人案有没有关系啊？师傅，停车！你在这边稍等我一下。好嘞。这房间里是不是有机关？如果我是一个行刀组织的最终 BOSS， 我一定不会亲手杀人。你把毒品藏在码头了吧？就算你死了，你的毒品还会祸害人间。